All of us desire and strive for happiness in life. All human beings deserve a happy and dignified life. In our efforts here at the social center to make farmers happy and live a dignified life, we have realized that we must take into consideration their basic need, which is nothing else but water. Water. Water is as important as life to anyone who thirsts. All creatures need water for their sustenance, be it plants, animals, or humans. All need water. Being the source of life and the sustainer of earth, water is the life breath for anyone who desires to live. Well, what if this water is found in scarcity or perhaps not found at all in places where land turns to be deserts and plants turn to be dead bushes? Ahmednagar district of Maharashtra state is a drought prone district where drought is a recurrent visitor. The climatic conditions are so dry that the average rainfall is between 150 to 200 millimeters a year. It could be true at village level. District average again varies. Drought is the greatest enemy of the farmers who toil day and night to make their living. एकोणीसशे सहासष्ट सालामध्ये सोशल सेंटरचे कार्य सुरू झालं आणि एकोणीसशे एकोणसत्तरमध्ये ॲक्च्युली संस्थेचं रजिस्ट्रेशन करण्यात आलं ज्यावेळेस संस्था स्थापन करण्यामागचा जो उद्देश होता तो दलित जे मागस्वर्गीय लोक आहेत अल्पभूधारक लोक आहेत दुर्बल घटक आहेत अशांसाठी काहीतरी कार्य करावं हा सोशल सेंटरचा उद्देश होता आणि त्याच उद्देशाने प्रेरित होऊन फा संस्थेचे संस्थापक फादो बाखर यांनी ही संस्था स्थापन केली सोशल सेंटर अलॉंग विथ इट्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विंग अ व्हेंचर ऑफ द जेजुइट्स ऑफ द पुणे प्रॉव्हन्स हॅज बीन वर्किंग इन दीज एरियाज फॉर ओव्हर अ पिरियड ऑफ फिफ्टी इयर्स वेन वी टॉक अबाउट द वर्क ऑफ सोशल सेंटर has to be seen in the background of the missionary activities in the district indo german ya sanstha cha marfat ya gavat madhe ja unit ne kaam kelela hai te kaam wakhanya sarka hai ya gavat madhe ja kala madhe pani pinya sathi atishe anek lokani stalantar kelele hote pani pinya sathi lokana adchan nirman jale hota shiti madhe kontya prakarcha pani uplabdh nhota asha vela ya team cha marfat gavati shramadana cha marfat mothya pramanamade kaam jhalela ahe ani ya kamacha phal atta aplyala anek varshanantar disat ahe ya social center madhe je kai karmachari ahet je kai adhikari hon gele yanni mana pasun kontya prakarcha bhrashtachar na karta कोणत्या प्रकारचं मानधन न घेता जे काय मिळेल असेल त्यांच्या पद्धतीने ते त्यांनी स्वीकारलेलं आहे आणि गावामध्ये एक मोठी वास्तू या इंडो जर्मनच्या मार्फत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी यांनी स्थापन केलेले आहे या वास्तूमध्ये अनेक शेतकऱ्यांना प्रबोधनात्मक त्या ठिकाणी काम झालेलं आहे द ड्राउट विच कॉज स्टावेशन अँड स्केसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर फॉर्स्ड पीपल टू लिव्ह देअर व्हिलेजेस in great numbers in search of food and water the greatest sufferers were the small and marginal farmers who were not prepared to take on nature's onslaught this realization led father herman bacher a swiss jesuit missionary to undertake some constructive steps to assist the small and marginal farmers in 1966 kya vel ki paristhiti itho piyala pani nahto ani tanker yaya jayla suvidha rasta nahta st bus sudha nahti 
पण बाखर बाबा युथ आले त्यावेळी साहेबांनी एक युक्ती सजवली तर म्हणे असं करू आपण टप्प्या टप्प्याने फॉरेस्ट रान करू पहिल्या वरती आपण शंभर हेक्टर करू दुसऱ्या वरती शंभर हेक्टर करू जी चराई बंदी करू ज्याच्यात काम झालं त्याच्यात चराई बंदी करू असं करून करून आम्ही हे पूर्ण तीनशे तेराशे अठ्याहत्तर हेक्टर क्षेत्रामध्ये पूर्ण आम्ही काम केलं आणि झाडांची सुद्धा लागवड केली पहिल्या दोन वर्षानंतर मग आम्ही ते पाणी वर आडल्यानंतर आमचे ओढ येणं आले वर्षभर वास सुटले चेक डॅमचा असा फायदा झालेला आहे की बरोबर ह्या चेक डॅमचं पाणी त्या चेक डॅमला त्या चेक डॅमचं पाणी त्या चेक डॅमला आणि मग पावसाळ्यामध्ये जे पाणी पडते पाऊस पडतो त्यावेळेस पूर काय हे आम्हाला आता दिसत नाही पूर्वीच्या काळात थोडा पाऊस पडला की पूर यायचं आणि एक अर्ध्या पाऊन तासामध्ये पुन्हा ओरडा कोरडा व्हायचा तर आता त्या ओढ्यांमध्ये संपूर्ण असं सतत पाणी भरलेलं आहे तोशे सेंटरनी दोन शाळेच्या अत्यंत चांगल्या प्रकारच्या अतिशय सुंदर अशा खोल्या बांधून दिल्या सलग सात वर्षे एकोणीसशे त्र्याण्णव ते दोन हजार सालापर्यंत या गावचा जो पांडलोक क्षेत्र आहे पूर्ण पैकीची पैकी जवळजवळ सातशे हेक्टर साडेसातशे आठशे हेक्टर या गावचं क्षेत्र आहे आणि या पूर्ण क्षेत्रावर बांधबंदिस्तीचं काम या सोशल सेंटरच्या माध्यमातून झालं आणि खऱ्या अर्थाने या चेक डॅमचं काम जो आपण इथं जो इथं हा बसलेलो आहोत या ठिकाणी एकोणीसशे चौऱ्याण्णव साली हा पहिला चेक डॅम झाला आणि सलग या गावामध्ये जवळजवळ तेरा चेक डॅमचं काम आणि तीन चेकवरचं काम झालेलं आहे या पाणलोटचं काम आज ताग आहे त्या कामाचा फायदा दिसून येतो त्या नाल्याला चेक डॅम केटीवेअर असे बंधारे करून लोकसहभागातून जे काम होतं ते आजही इतर कोणत्याही याच्यातून होत नाही कारण त्याचा मूळ अनुभव आज आम्हाला आज तागाई तुम्हाला सुद्धा इथं दिसतोय पाणलोटाची बांधणी केल्यामुळं आज आमच्या गावामध्ये विहिरींच्या पाणी अडवल्यामुळं पाणी शिवारात पडलेला पाऊस शिवारातच जिरल्यामुळं विहिरीच्या पाण्याची पातळी वाढून खात्रीशीर पिकाची लागवड करता यायला लागली आणि खात्रीशीर पाण्याची खात्री आल्यामुळं शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकामध्ये बदल करून पिकामध्ये नगदी पिकं कशी घेता येईल याकडं शेतकऱ्यांचा कल वळला आणि म्हणून शेतकऱ्याच्या उत्पादनमध्ये वाढ झाली उत्पादनातून पैसा मिळायला लागला पैसा मिळाल्यामुळे लोकांच्या मुलांच्या शिक्षणाकरता ज्या अडचणी निर्माण होत होत्या त्यासुद्धा सहज पार पडायला लागल्यामुळं शिक्षणाचा दर्जा सुधारला गावच्या शाळेमध्ये सुधारणा झाली मा विचारामध्ये बदल झाला He provided direct loans and assistance to the farmers for digging wells and for the purchase of implements such as water pumps, engines, etc. This timely intervention by Father Barker bore fruits with the cultivation of two crops per year. Sir, some day I see that there is a bad land. मग त्यांनी सपाट जमिनी करून बागायत केलं बागाय बागायची जमीन केली त्यांनी वारंवार आम्हाला माहिती नव्हती ऊस कशी लावायची भुईमुख कशी पेरायचे बारे कसे द्यायचे मग यांनी समजे त्यांचे माणसं ठेवून आम्हाला मार्गदर्शन केलं लिफ्ट केलं का इथं बारा इंची पाईपलाईन सिमेंटची केली ती बाराशे फूट केली आणि ते तिथं नेंबर तीस नेंबर साठ एकर जमीन ओलिता खाली केली सभासद साठ झाले आणि ऐंशी एकर बागायत झालं दिस प्रोजेक्ट मटेरियलाइज एज अ रिझल्ट ऑफ द हार्ड लेबर ऑफ द विलेजर्स देअर कॉन्ट्रीब्युशन इन द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ड्राउट मिटिगेशन मेजर्स instilled in them a sense of belonging the water harvesting program which was initiated in more than 135 villages rejuvenated both water sources and lives in that area सोशल सेंटरच्या माध्यमातून ज्यावेळेस आमचं गाव एक घेतलं आणि थोडंफार लोकांना विकास दिस होताना दिसू लागला लोकांचा रिस्पॉन्स वाढला लोक साथ देऊ लागली आणि सर्वजणाची खरी चळवळ आमच्या गावातून सुरुवात झाली आणि लोकसहभागातूनच आमचं गाव हे काम करू लागलं सुरुवातीला 
या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात श्रमदान झालं प्रत्येक कामामध्ये लोक आपले सहभाग देऊ लागले श्रमदान करू लागले श्रमदानातून मोठ्या प्रमाणात आमच्या गावात कामही झालं आणि काम करत असताना लोकांमध्ये एक एकमेकाबद्दलची आपुलकीची भावना निर्माण झाली ह्या कामाने निवड आमचा शेतीच सुधारली नाही तर आमच्या गावातील सर्व सर्वच लोकांचा आर्थिक स्थिती उंचावली सामाजिक स्थिती उंचावली आणि शैक्षणिक सुधारणा सुद्धा आमच्या गावामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे झाली तर आम्हाला बाहेर गावी सुद्धा कामाला जायची गरज लागली नाही आमच्याच गावामध्ये आम्ही काम चालू ठेवलं आणि महिलांचे सुद्धा गरज भागल्या पुरुषांच्या सुद्धा गरज भागल्या बचत गटामुळं आमच्या गरज भागत अशा गेल्या की मुलं कोणी कामाला असतात कोणी श शाळेला असतात शाळेला सुद्धा पैसे लागतातच मुलांना पेपर घ्यायचे कुठं काही घ्यायचं यासाठी सुद्धा बचत गटातून आम्ही त्यांना द्यायचो ऑल्दो फॉर दाक अँड स्टीम ऑफ विलेजर्स सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम ऑफ वॉटर फॉर इरिगेशन ड्युरिंग ड्राउट the problem of the availability of drinking water still remain unsolved finding sufficient water to drink was a daunting challenge before them he gaav ya tikani usa cha kshetra jast aslyamule sarva birin la yanara pani e pradushit jalelo hota जे खत रासायनिक खतांचा परिणाम ह्या विहिरीवर झालेला होता आणि त्याच्यामुळे ड्रिंकिंग वॉटरचा जो प्रॉब्लेम आहे या गावात मोठ्या प्रमाणावर होता आणि त्याच्यावर उपाय म्हणून ही ड्रिंकिंग वॉटरची जी स्कीम आहे ही या ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आली यामध्ये जिल्हा परिषदचा सहभाग आणि एम जे पी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी टेक्निकल सपोर्ट केला आणि जे मोटिवेशनचं काम आहे किंवा गाव तयार करण्याचं काम आहे श्रमदान करून घेण्याची जी जबाबदारी आहे ही पूर्णपणे सोशल सेंटर अहमदनगर या संस्थेने केली स्वच्छ आणि चांगल्या प्रकारचं पाणी घरपोच मिळाल्यामुळं या ठिकाणी आरोग्याचं स आरोग्य चांगलं राहिलेलं आहे महिलांचा वेळ वाचलेला आहे महिला स्वावलंबी बचत गटामुळं स्वावलंबी झालेल्या आहेत ज्यावेळेस हे विहिरीच्या जागेचं भूमिपूजन झालं त्यावेळेस सोशल सेंटरचे बाखर साहेब यांच्या सूचनेप्रमाणे केदारी साहेब वगैरे सोशल सेंटरची सर्व टीम आणि कुलकर्णी साहेब वगैरे या लोकांनी एकत्र येऊन आम्हाला ही जागा निश्चित करून दिली आणि ह्या विहिरीला इतकं पाणी आहे का आजपर्यंत पाणी उपसलेलं नाही आणि पाण्याची पातळी जवळजवळ पंचवीस फुटापर्यंत पाणी असतं विहिरीमध्ये कायम विहीर झाली नंतर पाईपलाईन वगैरे झाली त्या कामामध्ये केदारी साहेब सावंत साहेब कुलकर्णी साहेब ते खोबरागडी मॅडम यांनी गावामध्ये बैठका घेतल्या ग्रामसभा घेतल्या चारशे साडेचारशे कुटुंबाची मग ही पंचेचाळीस हजार लिटरची पाण्याची टाकी मग असं ठरलं आणि मग आम्हाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली ॲज अ टाइम पास बाय द सकमस्टेन्सेस ऑफ लाईफ चेंज सो ऑल्सो द विजन अँड द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द सोशल सेंटर दिस बीइंग अ नीड बेस्ड पायनियरिंग इन्स्टिट्यूट फॉर रुरल डेव्हलपमेंट स्पेशली फॉर फार्मर्स अँड रुरल फोक्स इट अंडर टुक various pioneering initiatives in the realms of watershed and post watershed development programs women's development women's organizations self help groups community health programs child focused community development programs water use and sanitation program consultancy program organic farming kitchen gardening eco clubs early child care center distribution of cycles to girls going to school and renewable energy brought new directions in the mission and vision of the social center ami tya kalat paisa kami asle mule 10 rupaye fundani paise suruvat keli त्याला आज पंचवीस वर्ष झाली पंचवीस वर्ष आम्ही तो रेगुरेल फंड चालवला त्यातून आमच्या गावाला कैरी उत्पन्न जास्त असल्यामुळं आम्ही लोणचे पापड वगैरे धंदे म्हणजे असे व्यवस्था चालू केले आजही महिला भरपूर आमच्या खुश आहेत त्याच्यावर परिस्थिती अनुसार त्यांनी दहा रुपयाची नड लागली तर आम्ही कोणाकडे गेलो नाही तर आम्हाला सोशल सेंटर मार्फत 
पन्नास हजार रुपये शेळी पालनासाठी मिळालेली होती आम्ही त्याच्या भरपूर शेळ्या आजही आमच्याकडे या शेळ्या ज्या दिसतात ह्या असतात सगळ्या त्याच उत्पन्नातून केलेले ये कांदे पण हे म्हणजे कांद्यांना पण खत म्हणजे शेंद्रिय शेतीचंच वापरले जातं रासायनिक काहीच नाही म्हणजे त्यांना ते आम्ही झाडपालेचं औषध दहा दस पर्यंत तेच आहे कांद्याला पण वापरलेले आहे आणि आमची जी शेती इथली चांगलं पीक आहे वय आणि इथं ब भरपूर शेतकऱ्यांनी विस्तार केलेलं आहे मी सोशल सेंटरमध्ये एक पाच वर्षापासून काम करतोय आणि त्या काम करण्याचा एकच त्या पाठीमागचा उद्देश असा की जो शासनाचा निधी आहे तो एक खेडेगावापर्यंत पोचला पाहिजे आणि त्यातून या गावचा विकास झाला पाहिजे बचत गट सुरुवात झाल्याच्या नंतर त्या वीस महिलांना जे काही बँकेतून कर्ज किंवा अंतर्गत त्यांनी जे काही त्यांचे काही गरजा असतील त्या भागू लागल्या मग त्या गावामध्ये असे एक मी विश्वास निर्माण केला की बाबा हे काम आता चा म्हणजे चांगलं होऊ शकतं लोकांनाही माझ्यावरती विश्वास भासला की बचत गटामुळे खूप सारे फायदे आहेत सोशल सेंटरची सोशल सेंटरचे पण अधिकारी येऊन वारंवार मीटिंग घेत जे काही सोशल सेंटर कोण त्यांना फायदे देता येत होते ते त्यांनी सोशल सेंटरने महिलांपर्यंत ते फायदे दिले यामधून सर्वात जास्त म्हणजे गरीब महिलांना खूप फायदा झालेला आहे ते त्यांनी आर्थिक कर्ज त्याच्यातून घेतलेले म्हणजे सावकार की बंद झालेली आहे आमच्या गावातली पूर्णपणे सावकाराकडून जे पाच रुपये दहा रुपये टक्क्यांनी कर्ज घ्यायला लागत होतं त्या ते बंद होऊन आम्ही सगळं सर्व महिला दोन रुपये टक्क्यांनी कर्ज वापरतो याच्यातून मुलांच्या शिक्षणासाठी गाई शेळ्या असंसाठी त्यांनी वापर केलेलं आहे काहींनी शेतीसाठी पण वापरलेलं आहे ते प्रत्येकाला साडेबारा साडेबारा हजार रुपये दिली मग त्यातून कोणी शिक्षणासाठी वापरलं कोणी गाई घेतली कोणी काही काय तेवढ्यात का गाई येत नाही पण घरातून पण घालावं लागली ना शेळी घेतली कोणी कोंबड्या केल्या असं थोडं 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 शेतीसाठी उद्योग म्हणून केला कोणी शेतीसाठी खर्च केला ना आता ह्या गटामुळं आम्हाला चरसले फायदा झालाय कधी लोक सावकाराकून घेण्यापेक्षा आम्हाला गटातून पैसे मिळाल्यात बिनवेजी मिळाली आम्हाला सोशल सेंटरनी सुरुवातीला पाणी आडवा पाणी जिरवा सर्व संपूर्ण जमिनीला अशा ताली वगैरे घातल्या आणि त्यानंतर आम्हाला गोबर घ्यायचे आणि टॉयलेट बाथरूमची ना स्कीम आणून दिली त्यांनी त्याच्यापासून आमचे भरपूर फायदे झाले आम्हाला घ्यास विकत घ्यावा लागत नाही काही नाही त्या सात हजारातून मी मशीन घेतली मशनीतून दर दर महिन्याला आम्हाला हजार बाराशे रुपये नफा होतो आम्हाला तीन लाख रुपये कर्ज वाटप केली आम्ही त्याच्यातून एक वर्षात गाई घेतल्या नंतरून आम्ही शेळी घेतली शेळीपालन केलं आणि आता कोंबड्यांचा व्यवसाय करायचा आहे आणि आमच्या बचत गटाला गावातील स्वस्त धान्याचं दुकान मिळालेलं आहे आणि ते आम्ही चांगल्या प्रकारे चालवतो स्वस्त धान्याच्या दुकानात येणारे विविध धान्य जे असतं ते सगळं आम्ही भरण्याचा प्रयत्न करतो मी दुकान चालू करायसाठी गटातर्फे पन्नास हजार रुपयाचं लोन घेतलं होतं बिगर व्याजी गटातून एवढा फायदा झाला की आपण स्वतःच्या स्वतःच्या हिमतीवरती काहीतरी करू शकतो याची जाणीव झालेली सोशल सेंटरनी विविध उपक्रम राबवले आणि सोशल सेंटर आता सध्या सत्तावीस गावामध्ये कार्यरत आहे आणि सगळं ठाकर समाजामध्ये भिल्ल समाजामध्ये काम करत आहे आणि विशेष म्हणजे जे हे ठाकर आदिवासी लोक जे आम्ही ज्या वेळेस सर्व्हे केला त्यावेळेस म्हणजे रानुमळ भटकायचे आणि शिकार करायचे शिकारीतूनच ते आपलं उपजीविकेचं साधन शोधायचे बचत गटाचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या मिस्टरांचा हात मोडल्यामुळे त्यांना आपण किराणा दुकान एक व्यवसाय म्हणून एक माध्यम म्हणून त्यांना आपण भोसरमाळ गावामध्ये किराणा दुकान दिलेलं आहे नाहीतर माझी जरी नसलं चहापत्ती जरी नसली तरी पाच किलोमीटरच्या अंतरावर त्यांना जावं लागत असत आता इथल्या इथं सगळ्या उपजीविक त्यांच्या भागल्या जातात बचत गटाच्या महिलांना पण म्हणजे इथं साड्यांचं म्हणजे बाहेर जावं लागतं ना साड्या वगैरे घ्यायला त्यासाठी त्यांच्या पण याच्याने की बाबा जवळच थोडीशी मदत होईल त्यासाठी ह्या साड्या विक्रेतीसाठी आणलेल्या आहेत स्त्रीनी पण काहीतरी केलं पाहिजे ह्यासाठी घरातून पण पैसे भेटले असते ठीक आहे पण ह्याच्या मार्फत मला पैसा भेटल्यामुळे मी पण मला सिद्ध करू शकले की मी पण काहीतरी करू शकते आम्हाला बचत गटामुळे भरपूर फायदा झाला कोणाचे दाराने पैसे मागायला जावं लागत नाही काय नाही कोणाचं बाकीचं असं व्याज किरकोळ कोणी मागू शकत नाही आपण जे गटातून घेतो हे आपण कायमस्वरूपी हप्ते भरून आम्हाला आता पाहिजे तसं करत भरपूर मिळतंय त्याच्यापासून आमचं कुटुंबही सुखी चाललेलं आहे द लेटेस्ट इनिशिएटिव्ह ऑफ द सोशल सेंटर इज बेस्ड ऑन इट्स वास्ट एक्सपिरियन्स अँड ग्रासरूट इन्वॉल्वमेंट इन द लाईफ ऑफ द पीपल फॉर देअर सस्टेनेबल अँड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह डेव्हलपमेंट 
advised a course on graduate level BSW program. On the basis of the experience gained from this venture, Dr. Supriya D'Souza, along with the Jesuits, developed a postgraduate course on natural resource management and sustainable development recognized by the Savitribai Phule Pune University. Hence, the social center not only rejuvenated water and agriculture in the drought-prone areas of Ahmednagar, but also continues to inspire many more young minds and many other voluntary organizations with its pioneering activities even in academic fields.